Antonio De Caprio, eh, sei candidato alla Regione Calabria, sarai candidato nelle, for- nelle liste di Forza Italia, finalmente puoi sciogliere eh, tutte le riserve. Sì, sarò, sarò candidato, finalmente abbiamo uh, la candidata alla Presidenza, l'onorevole Ioli Santelli, figura di garanzia, serietà, onestà, trasparenza. Eh, una personalità politica di cui la Calabria può vantarsi e eh, di cui la Calabria ha bisogno, ha bisogno perché dobbiamo essere in grado di ripartire, ripartire da eh, comportamenti di legalità eh, nei fatti. Nelle chiacchiere ne abbiamo sentite eh, fin troppe è arrivato il momento di metterla, metterla in pratica, di mostrare che anche qui eh, in Calabria, in questa terra di cui purtroppo sempre eh, più spesso sentiamo parlare in una accezione negativa, le cose possono cambiare. Eh, e al di là di tutto, Martino, io sono convinto che se noi calabresi non siamo in grado di invertire la rotta nei prossimi 5-10 anni eh, questa emorragia che ormai è in atto da, da, da parecchio ci porterà verso eh, il punto di non ritorno. Eh, da qui parte il mio impegno, mm, meglio eh, sarebbe dire eh, parte il, la spinta avuta da tanti amici. Eh, amici di partita e no, anche perché la, la richiesta di mettermi in gioco in una competizione così importante avviva da, da ormai più di un anno, il partito eh, ha voluto la mia persona in campo, eh, il, territorio, il territorio ha voluto eh, la mia persona in campo e devo ringraziare loro, i miei consiglieri comunali che mi appoggiano in questa scelta determinante e devo ringraziare anche la mia famiglia perché in tutto quello che facciamo e non lo fa solo Antonio De Caprio, ma credo che lo facciamo tutti, la nostra ispirazione è proprio eh, la famiglia, quindi se riusciamo a gestire la cosa pubblica eh, sapendo che il buono o il cattivo che facciamo è paragonabile alla gestione della nostra famiglia, dei nostri figli, forse eh, siamo in grado di evitare tanti danni che purtroppo siamo costretti a registrare quotidianamente. Parti da un piccolo eh, borgo quale Orso Marso, quindi la, eh, la sfida è ancora più succulenta, possiamo dire. Eh, sì, sì, la sfida diciamo che è una... Qualcuno, qualcuno mi ha detto, eh, amici anche fuori regione, impegnati in politica, uomini dello Stato, istituzioni serie, mi hanno detto sei, stai per fare un'avventura eroica, perché non capita tutti i giorni vedere eh, un sindaco di una piccola comunità come può essere Orso Marzo di cui io sono non fiero di più eh, mettersi in gioco in una competizione dove i numeri contano. Però Martino, diciamo che in questi anni Orso Marzo ha fatto parlare di sé. E sono orgoglioso di essere stato insieme alla mia squadra di governo il motore di questa rinascita del borgo. Sono orgoglioso di aver visto il mio porto eh, andare sugli schermi di buona parte del mondo eh, tramite l'ormai nota serie tv e sono orgoglioso che Orso Marso è diventata una amministrazione virtuosa eh, caso di studio e best practice anche all'interno di un convegno all'Università Mediterranea di di Reggio Calabria, quindi alcuni risultati che eh, rappresentano la vera soddisfazione per chi fa politica per passione, Eh, per me il risultato è questo, il risultato è stato 
consegnare i cuori di cioccolato ai bambini del plesso scolastico del mio borgo e essere trattati di loro come un loro amico di sempre. Queste sono le soddisfazioni e questo è quello che eh, maggiormente porto eh, come bagaglio di questa esperienza che ancora continua di, di sindaco. Mi sento un privilegiato, eh, lo dico sempre, mi sento un privilegiato perché fare politica ti dà la possibilità di vivere le comunità, mm. eh, ti dà la possibilità di eh, poter instaurare rapporti eh, con la società in senso lato, eh, rapporti di amicizia, eh, rapporti di stima eh, e poi quando ti arrivano pacche sulle spalle per dire grazie per quello che stai provando a fare insieme a eh, un gruppo di ormai eh, fratelli e sorelle perché come tali io intendo i miei consiglieri comunali sono le soddisfazioni più grandi sono le giuste ricompense per chi ripeto fa politica per passione, per missione e non per lavoro